गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज आप नवीन चैप्टर चालू करते हैं व्यू मोशन एंड स्टेशनरी व्यू व्यू मोशन स्टडी करना चाहिए अगोदर ऑसिलेशन चैप्टर अपन स्टडी के लिए तो ऑसिलेशन जे का बीस टर्म्स है तो बेसिक टर्म्स पहले वाचन ठेवा और मैं तुम्हारा व्यू मोशन का भी इजीली समझेल तो आता व्यू मोशन स्टडी करता अपन पहले लक्षा ठेवा कि जे का अपन स्टडी करना तो व्यू मे अपन सगले इमेजनरी कन्सिडर करना मे का संगत मैं कारण कि ज्यादा ऑसिलेशन आल कि पहले जे का चैप्टर बैठ लगे तो अपने वस्तु क्या जे का ऑब्जेक्ट है अपन बगत हो दसत होते एक्जाम्पल मोशन ऑफ कार अल पुलिस एक्जाम्पल आल तो अपन तो बगू शको पता व्यू मे का कि आप थोड़े तो इमेजिनेशन कर लगे मे समा अपन एक्जाम्पल घ कि एखाद स्ट्रिंग है ती स्ट्रिंग अपन समझा एखाद वॉल लगा का अपन फिक्स के लिए ऑसिलेशन दिए तो क्या इफेक्ट होना है तो अपने इमेजिन कर लगना है मनु हा जो का व्यू स्टडी करता अपने ऑसिलेशन का स्टडी करना गरजे है मत अपन सगत पहले पॉइंट बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द व्यू मोशन मत सगत महत्व प्रश्न अपने पड़ते कि व्यू मे तो बता तो व्यू मे संग व्यू इज एन ऑस्ट्रेटेड डिस्टर्बन्स विच प्रोपोगेट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मोशन ऑफ मैटर और विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल मे का संगत अपन कि व्यू हा का एक प्रकार का ऑस्ट्रेटेड डिस्टर्बन्स है माता डिस्टर्बन्स मे का संगता अपन कि हे का डिस्टर्बन्स एक फिजिकल क्वांटिटी इतना अपन फिर कि डिस्टर्बन्स मे का फिजिकल क्वांटिटी हे एक डिस्प्लेसमेंट आऊ शकते जस अपन सीम्पल हम एक मोशन मे कि ऑसिलेशन मे अपन जे का एस एच एम बगत हो डिस्प्लेसमेंट आल पार्टिकल ये पे एक डिस्टर्बन्स आल कि प्रेसर डेन्सिटी इलेक्ट्रिक क्या मैग्नेटिक फील्ड हे का तुम्हारे प्रकार डिस्टर्बन्स है मजे जो अर्थ का संगित अपन कि व्यू एक एक प्रकार के ऑस्ट्री डिस्टर्बन्स विच प्रोपोगेट द एनर्जी एंड मोमेंटम मजे ये अर्थ का है कि व्यू ट्रांसफर होता का होते कि फ्त एनर्जी एंड मोमेंटम का होते ट्रांसफर होते पार्टिकल ट्रांसफर होत नहीं मन अपन व्यूला अपन मटल कि व्यू इज एन ऑस्ट्रेटी डिस्टर्बन्स मत जर का अपन एक्जाम्पल बगित व्यू की तो व्यू एक्जाम्पल व्यू के साउंड वेव आती कि लाइट आती क्या इलेक्ट्रोमैनिटिक व्यू तेज वे प्रकार के व्यूज आता रेडियो व्यूज आते साउंड व्यूज आते तो अनेक प्रकार के व्यू अपन स्टडी करना है मत सगत पहले अपना पॉइंट है तो मे प्रॉपर्टीज ऑफ व्यू मत अपन जस व्यू बगित तो व्यू चाहिए प्रॉपर्टीज पी तो व्यू के प्रॉपर्टी का संगता अपन बहुत पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट सीम्पल हार्मोनिकली अबाउट देर मेन पोजिशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट सीम्पल हार्मोनिकली अबाउट देर मेन पोजिशन मजे तो आता का समझा अपन एक स्ट्रिंग कन्सिडर के लिए या स्ट्रिंग वे जे का पार्टिकल है पार्टिकल का होती मेन पोजिशन अलॉन्ग का होता वाइब्रेट होता ठीक है ये वाइब्रेट होता का जी का व्यू तैयार होना ही व्यू की मोशन आल ठीक है व्यू की मोशन आज पार्टिकल का होता है मेन पोजिशन अलॉन्ग का होती वाइब्रेट होती पन पार्टिकल वाइब्रेट होता अपन का संगते पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल मे अर्थ का हे जे कहीं इतने पार्टिकल हे स्ट्रिंग वर जे पार्टिकल का होना नहीं तो वाइब्रेट फ्त वाइब्रेट होते हैं ट्रैवल होना नहीं थर्ड पॉइंट है द व्यू एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेबरिंग पार्टिकल मत पहले पार्टिकल जी का एनर्जी आती एनर्जी का होती दुसरा पार्टिकल प्रोवाइड के लिए जाए सीमिलरली नेबरिंग पार्टिकल एनर्जी का होती प्रोवाइड करती पार्टिकल ट्रैवल होना नहीं तो फोर्थ पॉइंट है इन होमोजिनियस मीडियम द वेलोसिटी ऑफ व्यू इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑल टाइम इज सेम मुझे सेमे का संगता अपन की समझा होमोजिनियस मीडियम आल समा अपन एयर कन्सिडर के ठिकाणी जे का प्रत्येक पार्टिकल जी का वेलोसिटी आल तो हि वेलोसिटी कैसी आल सेम आल प्रत्येक टाइम लोपति क्या सेम आल क्या नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज डिफरंट एट डिफरंट पोजिशन मुझे बगे अर्थ का संगता अपन कि ज्यादा अपन ऑसिलेशन स्टडी के संगता अपन आता ज्यादा पार्टिकल का होना तुम कि ऑसिलेशन परफॉर्म करना तो ऑसिलेशन परफॉर्म करता ऑसिलेशन परफॉर्म करता प्रत्येक पार्टिकल की जी क्या वेलोसिटी आल कैसी आल वेगवेगे आल लास्ट है कि ज्यास पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करना है ज्यास तो मोशन मे का प्रत्येक वे जो का फेज है फेज का चेंज हो तो फेज मे अपन जनरल का संगत कि फेज मीन्स द स्टेट ऑफ द क्या पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टंट मे का पर्टिक्युलर इंस्टंटला पार्टिकल की पोजिशन का डिफाइन करते अपन फेज मन तो जे का बेसिक प्रॉपर्टी है तुम्हारे व्यू चाहिए मत व्यू च बेसिक इंट्रोडक्शन नर अपन नेक्स्ट पॉइंट बढ़त है क्लासिफिकेशन ऑफ व्यू मत व्यू क्लासिफाई करता ना कहीं तेज बेसिक कहीं फैक्टर्स आता फैक्टरला कन्सिडर करो अपन का क्लासिक व्यू च क्लासिफिकेशन करते हैं सगत पहला फैक्टर तो मेरे ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द मीडियम क्या पहली कंडीशन है कि पेली वेव है तीजे मैकेनिकल व्यू 
मग आता मेकॅनिकल व्ह्यू म्हणजे काय द व्ह्यू विच रिक्वायर अ मटेरियल मिडियम फॉर द प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज अ मेकॅनिकल व्ह्यू म्हणजे अशा व्ह्यू की ज्या व्ह्यूला काय असते मिडियमची गरज असते त्याला आपण म्हणतो मेकॅनिकल व्ह्यू एक्झाम्पल आहे साऊंड व्ह्यू म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहिती की जर का आपल्याला साऊंड ट्रान्सफर करायचा असेल किंवा त्याला प्रोपोगेट करायचा असेल तर मिडियमची गरज पडते म्हणजे आपण एअर हे काही प्रकारचं मिडियम आहे त्यानंतर सेकंड आहे नॉन मेकॅनिकल व्ह्यू द व्ह्यू विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मिडियम फॉर द प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज अ नॉन मेकॅनिकल व्ह्यू एक्झाम्पल आहे लाईट व्ह्यू किंवा आपण इलेक्ट्रोमॅटिक व्ह्यू पण सांगतो इलेक्ट्रोमॅटिक म्हणजे कोणत्याही प्रकारची मिडियमची गरज नसते म्हणजे एक्झाम्पल जर का आपण कन्सिडर केलं की सनपासून जे काही इलेक्ट्रोमॅटिक व्ह्यू जातात तर हे ट्रान्सफर होत असताना त्यांना कोणत्याही प्रकारची मिडियमची गरज नसते थर्ड आहे मॅटर व्ह्यू मॅटर व्ह्यू म्हणजे काय असतं की द व्ह्यू असोसिएटेड विथ एनी ऑब्जेक्ट वेन इट इज इन मोशन म्हणजे याचा अर्थ काय की ऑब्जेक्टची जी काही मोशन असेल किंवा त्याला जी काही व्यू असेल त्याला आपण काय म्हणतो मॅटर व्ह्यू म्हणतो त्यानंतर सेकंड क्लासिफिकेशन आपलं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेन्सी रेंज बघा आता ज्यावेळेस आपण व्ह्यूचं क्लासिफिकेशन करतो त्याच्यामध्ये हा महत्वाचा पॉइंट होतो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी रेंज मग आता फ्रिक्वेन्सीच्या रेंजनुसार जे काही व्ह्यू त्याचं क्लासिफिकेशन पडतं सगळ्यात पहिले इन्फ्रासोनिक व्ह्यू इन्फ्रासोनिक व्ह्यू म्हणजे काय की अशी फ्रिक्वेन्सी की जी झिरो आणि ट्वेंटी हर्सच्या मध्ये असेल त्याला आपण काय म्हणतो इन्फ्रासोनिक व्ह्यू त्यानंतर सेकंड आहे ऑडिबल साऊंड व्ह्यू म्हणजे असं साऊंड की जो आपण ऐकू शकतो त्याची जी काही रेंज असते ट्वेंटी हर्स टू ट्वेंटी किलो हर्स ही त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे त्यानंतर अल्ट्रासोनिक साऊंड व्ह्यू त्यांची रेंज असते ट्वेंटी किलो हर्स टू ट्वेंटी मेगाहर्स म्हणजे याचा अर्थ काय की ह्या जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे आपल्याला काही ऑडिबल असतात काही नॉन ऑडिबल असतात त्यानंतर सुपरसोनिक व्ह्यू अशी व्ह्यू किंवा अशी फ्रिक्वेन्सी रेंज अशी व्ह्यू की ज्या व्ह्यूची फ्रिक्वेन्सी किती असेल ट्वेंटी मेगाहर्स पेक्षा जास्त असेल त्याला आपण सुपरसोनिक व्ह्यू म्हणतो हे झालं तुमचं फ्रिक्वेन्सीचं किंवा व्ह्यूचं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेन्सी त्यानंतर थर्ड आहे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन मग आता एनर्जीच्या प्रोपोगेशनवरून व्ह्यूची दोन टाईप पडते एक असतं प्रोग्रेसिव्ह व्ह्यू आणि एक असते स्टेशनरी व्ह्यू तर आता प्रोग्रेसिव्ह व्ह्यू म्हणजे काय सांगतो आपण तर व्ह्यू प्रोपोगेशन विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी इज कॉल एज अ प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे अशी एक व्ह्यू असते की ती काय होत असेल का कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी मूव्ह होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो प्रोग्रेसिव्ह व्ह्यू म्हणतो आणि सेकंड असते तुमची स्टेशनरी व्ह्यू इन विच एनर्जी इज कन्फाईन इन अ बाउंडेड रिजन आता हा जो काही स्टेशनरी व्ह्यू हा आपण पूर्ण चॅप्टर स्टडी करणार आहे त्याच्या अगोदर तुम्हाला थोडी फक्त त्याची इन्फॉर्मेशन देतो की स्टेशनरी व्ह्यू म्हणजे काय सांगतो आपण की याच्यात काय करतो आपण जी एनर्जी काय करतो कन्फाईन करतो इन अ रिजन म्हणजे एका बाउंडेड रिजन मध्ये काय करणार आपण त्याला कन्फाईन करणार म्हणजे इथं आता काय झाले हे जे दोन रिजन काय झाले बाउंडेड झाले म्हणजेच एनर्जी काय तुमच्या तिथं बाउंड फॉर्म मध्ये झाली पण प्रोग्रेसिव्ह मध्ये काय करतो आपण जी काही तुमची व्हेलोसिटी असेल किंवा जी काही व्ह्यू असेल ती काय तुमची इन्फिनिटी पर्यंत काय होऊ शकते ती ट्रॅव्हल होऊ शकते विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी त्यानंतर नेक्स्ट डे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेन्शन व्ह्यू कॅन बी क्लासिफाईड इन थ्री टाईप्स वन डायमेन्शन आता वन डायमेन्शन म्हणजे काय की अशी व्ह्यू की जी काही फक्त एका डायशीमध्ये मूव्ह होत असेल त्याला आपण म्हणतो वन डायरेक्शन किंवा वन डायरेक्शनल व्ह्यू म्हणजे एक्झाम्पल इज सिम्पल हार्मोनिक मोशन त्यानंतर सेकंड डे टू डायमेन्शनल टू डायमेन्शन म्हणजे याचा अर्थ काय की अशी व्ह्यू की जी दोन डायमेन्शन मध्ये दोन डायशन मध्ये काय होऊ शकते ट्रॅव्हल होऊ शकते त्याला आपण म्हणतो टू डायमेन्शन व्ह्यू एक्झाम्पल आहे व्ह्यू ऑन सर्फेस ऑफ वॉटर म्हणजे याचा अर्थ काय की समजा एक स्टील वॉटर या स्टील वॉटर मध्ये काय आपण स्टोन टाकलं तर काय येईल ते दोन डायरेक्शन मध्ये काय होतील मूव होतील त्याला आपण म्हणतोय व्ह्यू ऑन सर्फेस ऑफ वॉटर किंवा त्याचं त्याला आपण म्हणू टू डायमेन्शन व्ह्यू आणि थर्ड आहे थ्री डायमेन्शनल व्ह्यू दॅट इज द व्ह्यू विच इज प्रोपोकेट इन थ्री डायरेक्शन म्हणजे याचा अर्थ काय इलेक्ट्रोमॅटिक व्ह्यू जर का आपण एक्झाम्पल घेतलं ते त्याला आपण सांगतो की अशी व्ह्यू की जी काय असेल तुमची एक्स वाय आणि झेड या तिन्ही डायरेक्शन मध्ये काय व्हील मूव्ह व्हील म्हणून आपण त्याला म्हणतोय थ्री डायमेन्शनल व्ह्यू एक्झाम्पल आहे रेडिओ व्ह्यू किंवा इलेक्ट्रोमॅटिक व्ह्यू त्यानंतर महत्वाचा पॉइंट आहे आपला तो म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द पार्टिकल आता ज्यावेळेस आपण व्ह्यू स्टडी करणार तर व्ह्यू स्टडी करताना आपण हे जे काही टॉपिक आहे व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल हा आपण सगळ्यात जास्त स्टडी करणार आहे त्यामुळे तो केअरफुली लक्ष द्यायचा आहे पहिला तुमचा लॉन्डिट्युनल व्ह्यू मग आता लॉन्डिट्युनल व्ह्यू म्हणजे काय सांगतो बघा आपण द व्ह्यू इन विच पार्टिकल ऑफ मिडियम व्हायब्रेट इन डायरेक्शन पॅरल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ व्ह्यू इज कॉल
a wave in which particle of medium vibrate in a direction perpendicular direction of propagation of the wave is called as a transfer wave म्हणजे एक अर्थ काय की समजा तुमचा पार्टिकल हा पार्टिकल आहे तुमचा परपेंडिकुलर जर का व्हायब्रेट होत असेल तुमच्या प्रोपोगेशन ऑफ व्हीवच्या म्हणजे थोडक्यात परपेंडिकुलर म्हणजे नाईन्टी डिग्री मध्ये जर प्रोपोगेट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार ट्रान्सफर व्ह्यू एक्झाम्पल आहे लाईट व्ह्यू मग हे जे काही दोन क्लासिफिकेशन आपण बघतोय ऑन द बेसिस ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल याचं आपण थोडस डिटेल स्टडी आता आपण करणार आहे तर डिटेल स्टडी करताना आपण सगळ्यात पहिले बघतो आता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्डिट्युनल व्ह्यू सगळ्यात पहिले बघा आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्डिट्युनल व्ह्यू बघा मग आता लॉन्डिट्युनल व्ह्यू स्टडी करताना आपण काय सांगतोय की जसं आपण डेफिनेशन बघितले ऑल द पार्टिकल ऑफ मिडियम व्हायब्रेट पॅरल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन म्हणजे याचा अर्थ काय सांगतो आपण की जे काय पार्टिकल असतील हे काय होणार तुमचे पार्टिकल कसे असतील पॅरल काय होणार तुमचे व्हायब्रेट होणार आहे ही तुमची डायरेक्शन ऑफ व्ह्यू असेल आणि पार्टिकल काय त्याचं पॅरल काय होईल व्हायब्रेट होईल वेन द लॉन्जिटनल व्ह्यू पास टू द मिडियम इट डिवाइड इन टू अल्टरनेट कॉम्प्रेशन अँड रिफ्रॅक्शन बघा आता ज्यास तुमची लॉन्जिटनल व्ह्यू एखादा मिडियम मधून ट्रान्सफर होणार आहे तर त्यास काय होईल ती अल्टरनेट कॉम्प्रेशन आणि रिफ्रॅक्शन काय करणार आहे फॉर्म करणार आहे मग आता कॉम्प्रेशन म्हणजे काय की एक असा रिजन की कसा असेल विच इज रिजन ऑफ हाय डेन्सिटी ऑफ हाय प्रेशर म्हणजे समजा आपण एक्झाम्पल की सपोज हा तुमचा काहीतरी मिडियम आहे आणि इथं सपोज आपण काय करतोय की आता हा जो काही रिजन असेल की ह्या रिजनमध्ये जर का खूप डेन्स रिजन जास्त असेल त्याला आपण म्हणा कॉम्प्रेशन समजा या पॉईंटमध्ये का तुमचे जे काय एअर आहे हे समजा तुमचं रिजन किंवा त्या ठिकाणी डेन्स रिकमी असेल त्याला आपण करणार रेफ्रॅक्शन सिमिलर इकडे काय असेल तुमचं पुन्हा कॉम्प्रेशन म्हणजे याचा अर्थ काय सांगतो आपण की लॉन्डिन तयार होत असताना किंवा ते ट्रॅव्हल होत असताना काय होत असतं मिडियम कॉम्प्रेशन आणि रेफ्रॅक्शन मध्ये काय होत असतो टेबल होत असतो दिस इज कॉम्प्रेशन रेफ्रॅक्शन किंवा काही ठिकाणी तुम्ही त्याला या फॉर्म मध्ये पण रिप्रेझेंट करू शकतात दिस इज कॉम्प्रेशन रिजन ऑफ हाय डेन्सिटी दिस इज अ रेफ्रॅक्शन दिस इज कॉम्प्रेशन दिस इज रेफ्रॅक्शन म्हणजे याचा अर्थ काय सांगतो आपण की कॉम्प्रेशन आणि रेफ्रॅक्शन हे काय होत असतं तुमचे लॉन्डिन व्यक मध्ये फॉर्म होत असतात त्यानंतर कॉम्प्रेशन रेफ्रॅक्शन फॉर्म्स वन सायकल मग आता जे तुमचे कॉम्प्रेशन आणि एक रेफ्रॅक्शन जे असेल म्हणजे समजा आपण थोडक्यात ते व्ह्यूच्या फॉर्म जर आपण रिप्रेझेंट केली तर हा जर का तुमचं कॉम्प्रेशन आणि एक रेफ्रॅक्शन याच्यापासून जे काही व्ह्यू तयार होणार आहे किंवा एक सायकल तयार होणार त्याला आपण काय होणार आहे वन सायकल ऑफ द लॉन्जिटनल व्ह्यू नेक्स्ट इज डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कॉम्प्रेशन अँड रेफ्रॅक्शन आर कॉल्ड एज अ व्ह्यू लेन बघा म्हणजे काय सांगतो आपण की समजा कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन हे जे काही दोन रिजन हे जे काही डिस्टन्स असेल डिस्टन्स बिटवीन कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन किंवा असं आपण म्हणू कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन इज कॉल्ड एज अ व्ह्यू लेन किंवा रेफ्रॅक्शन टू रेफ्रॅक्शन पण काय म्हणू आपण व्ह्यू लेन त्यानंतर ज्या लॉन्डिटनल व्हेव असेल तर लॉन्डिटनल व्हेव मध्ये कॉम्प्रेशन अँड रेफ्रॅक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी म्हणजे एनर्जीच्या ट्रान्सफरसाठी कॉम्प्रेशन रेफ्रॅक्शन काय असतात रिस्पॉन्सिबल असतात त्यानंतर लॉन्डिटनल व्हेव ट्रॅव्हल्स थ्रू सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस आता जे काही तुमचे लॉन्डिटनल व्हेव म्हणजे समजा आपण एक्झाम्पल बघतो की साऊंड व्हेव साऊंड व्हेव आपल्याला माहिती की साऊंड व्हेव हे सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस म्हणून काय होत असतात ट्रॅव्हल होत असतात म्हणजे याचा अर्थ काय की लॉन्डिटनल व्हेव कॅन बी ट्रॅव्हल इन सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस ऑल्सो नेक्स्ट इज लॉन्डिटनल व्ह्यू शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ व्हॉल्युम दॅट इज बल्क मॉड्युलस बघा विद्यार्थी मित्रांनो जेस आपण इलास्टिसिटी चॅप्टर स्टडी केला त्याच्यामध्ये आपण काही मॉड्युलस स्टडी केले होते त्याच्यामध्ये लोक बल्क मॉड्युलस म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला म्हणतोय इलास्टिसिटी ऑफ व्हॉल्युम किंवा त्याला आपण म्हटलं बल्क मॉड्युलस ही प्रॉपर्टी काय करत असतात लॉन्डिटनल व्ह्यू शो करत असतात त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे देर इज अ चेंज इन प्रेशर अँड डेन्सिटी ज्यावेळेस तुमची लोनिंग व्ह्यू ट्रॅव्हल होणार आहे मिडियम म्हणून त्यास काय होत असणार आहे की जे काही प्रेशर अँड डेन्सिटी यांचं काय होत जाणार काय फॅरिशन होत जाणार आहे म्हणून आपण त्यांना म्हणतो की देर इज अ चेंज इन द प्रेशर अँड डेन्सिटी अँड लास्ट इज इट कॅन नॉट बी पोलराईज म्हणजे आपण काय सांगतो की जे काही लॉन्डिटनल व्हेव आहे हे आपल्याला पोलराईज करता येत नाही म्हणजे याचा अर्थ काय की समजा आपल्याला साऊंडला एका रिजनमध्ये आपल्या त्याला रिस्ट्रिक्ट करता येत नाही ठीक आहे म्हणजे समजा आपण असं सांगू की एखाद्या खोलीमध्ये समजा आपण डीजे किंवा एखादा म्युझिक सिस्टम जर का लावली असेल तर ते आपल्याला शेजारच्या रूममध्ये ऐकू येतेच म्हणजे याचा अर्थ काय की ते आपल्याला एका पर्टिक्युलर रिजनमध्ये आपल्याला त्याला कन्फर्म करता येत नाही किंवा त्याला रिस्ट्रिक्ट करता येत नाही म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो की इट कॅन नॉट बी पोलोराईज धीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द ल
ठीक आहे लाईट वेव काय तुमची प्रकारची ट्रान्सफर वेव्ह आहे मग आता लाईट हे जर का तुमची ट्रान्सफर वेव्ह असेल किंवा आपण दुसरी एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू की स्ट्रिंग वेव ऑफ अ स्ट्रिंग मग आता ह्याच्यात जर का आपण डायग्राम दाखवली की सुरत तिच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघूया पार्टिकल दाखवलं आपण एक पार्टिकल काय सांगितलं आपण ऑल द पार्टिकल व्हायब्रेट परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ व्ह्यू म्हणजे समजा तुमचे प्रोपोगेशन ऑफ व्ह्यू असेल आणि पार्टिकल काय होतं तुमचा परपेंडिक्युलर काय होतं व्हायब्रेट होतंय मग आता ज्यावेळेस तुमचा वेन अ ट्रान्सफर व्ह्यू पास थ्रू द मिडियम द मिडियम डिवाइड इन टू ऑल टेन क्रिस्ट एंड ट्रफ ज्यावेळेस आता ट्रान्सफर व्ह्यू तुमची एखाद्या मिडियम म्हणून ट्रॅव्हल होणार आहे त्याच काही इट विल बी डिवाइड इन टू ऑल टेन क्रिस्ट एंड ट्रफ इथे डायग्राम दाखवले बघा क्रिस्ट आणि ट्रफ काय केलं आपण दाखवलेले मग आता क्रिस्ट म्हणजे काय सांगतो आपण की एक असा रिजन रिजन ऑफ पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट म्हणजे ज्याचा अम्प्लिट्यूड मॅक्झिम मॅक्झिम असेल किंवा मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट असेल त्याला काय म्हणतो आपण क्रिस्ट म्हणतो आणि ट्रफ म्हणजे काय सांगतो आपण रिजन ऑफ निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट त्याला आपण काय म्हणतो ट्रफ म्हटलं अ क्रिस्ट अँड ट्रफ फ्रॉम वन सायकल ऑफ ट्रान्सफर व्यू आता हा जो काही क्रिस्ट आणि ट्रफ हा काय करत असतो एक सायकल काय करत असतो फॉर्म करत असतो डिस्टन्स बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट ऑर ट्रफ टू ट्रफ इज कॉल्ड ऍज अ फेवलेन मग आता हे जे काही क्रिस्ट टू क्रिस्ट किंवा ट्रफ टू ट्रफ हे जे काही डिस्टन्स त्याला आपण काय म्हणणार आहे वेवलेन म्हणणार आहे इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द लॅम्ब्रा नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिस्ट अँड ट्रफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी मग आता हे जे काही क्रिस्ट आणि हे जे काही ट्रफ हे काय असतात दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी नेक्स्ट इज इट ट्रॅव्हल ओनली सॉलिड नॉट लिक्विड अँड गॅसेस जे काही तुमचे ट्रान्सफर व्हिज असतील हे फक्त काय असतील तुमच्या सॉलिडमधून काय होतील ट्रॅव्हल होतील लिक्विड अँड गॅसेसमधून ते ट्रॅव्हल होऊ शकत नाही त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे ट्रान्सफर व्हिज शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप दॅट इज मॉडेलस ऑफ रिटिटी जे काही ट्रान्सफर व्हिज आहे हे ट्रान्सफर व्हिज काय करत असतात ते इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करत असतात ती प्रॉपर्टी असते मॉडेलस ऑफ रिटिटी दॅट इज शेपची म्हणजे थोडक्यात काय सांगतो आपण की ज्या ट्रान्सफर व्हिव एखाद्या मीडियम म्हणून ट्रॅव्हल होणार आहे त्यास काय होणार आहे की तो त्याचा शेप काय करू शकतो चेंज होऊ शकतो त्यानंतर देर इज अ नो चेंज ऑफ प्रेशर अँड डेन्सिटी ज्या वेळेस ट्रान्सफर व्हिव तुमची ट्रान्सफर होणार आहे एका मिडियम दुसऱ्या मिडियममध्ये किंवा ज्या त्याचं प्रोपोगेशन होतं त्यास कोणत्याही प्रकारच्या प्रेशर अँड डेन्सिटीमध्ये चेंज होणार नाही आणि लास्ट आहे इट कॅन बी पोलराईज म्हणजे याचा अर्थ काय की जसं आपण सांगतो की लाईट आपल्या काय करते एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये आपल्या तिला कन्फर्म करता येतं म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो इट कॅन बी पोलराईज किंवा जे काय लाईट आहे आपल्या काय करता येईल एका डायरेक्शनमध्ये रिस्ट्रिक्ट करता येत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार पोलराईज लाईट दीज आर द सम बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग द ट्रान्सफर व्ह्यू तर आजच्या टॉपिकपर्यंत किंवा आजच्या लेक्चरमध्ये आपण व्ह्यू म्हणजे काय बघितलं त्यानंतर त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहे की व्हेलॉसिटी आणि जे काय तुम ॲम्प्लिट्यूड टाईम यांचे जे काही रिलेशन ते रिलेशन काय करणं आपण बघणार आहे तर आजच्या लेक्चरपुरतं इथंच थांबूया आपण थँक्यू